இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது சாமி இன்னைக்கு அவ பேச்ச கேட்டு அப்பா நான் தலை விட்டுட்டு எப்படி வர்றது டேய் எல்லாரும் யாரோடையும் எப்பவும் ஒட்டி வாழ முடியாதுடா எல்லாம் சரியா போயிடும் போ சரிங்க சாமி நாராயணம் வா சுந்தரம் என்ன சுந்தரம் என்ன விஷயம் ஒன்னும் இல்ல சரி கை கால் கழுவிட்டு வா போ லட்சுமிக்கு ரெண்டு நாளா வயிற்று வலி தாங்க முடியாத அழுதா மருந்து கொடுத்துருக்கேன் என்னடா என்ன பார்வதி என்னப்பா டாக்டர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் நாளைக்கு வந்து கட்டு போட்டுருவார் என்ன என்னப்பா ஏதாவது பிரச்சனையா வியாபாரத்தை ஏதாவது பண கஷ்டமா பணத்துக்கு என்ன கஷ்டம் பணத்தால் தான் எல்லா கஷ்டமும் அப்புறம் மன கஷ்டம் இந்த பகவான் ஏன் இப்படி என்ன சோதிக்கிறான்னே தெரியல எனக்கு கஷ்டத்தை மட்டும் ஏன் கொடுக்குறான் சுந்தரம் உன்னை கஷ்டப்படுத்துறத தவிர கடவுளுக்கு வேற வேலையே இல்லையா ஏன்பா கஷ்டம் வரச்செல்லாம் நாம் கடவுளை திட்டுறோம் அதே நமக்கு நல்லது நடந்து சந்தோஷம் வந்தா யாராவது இதெல்லாம் நமக்கு கண்ணம் கொடுத்ததுன்னு சொல்றோமா இல்லையே வியாக்கியானம் எது நீ திக்காது ஒன்னு சொல்றேன் இந்த லோகத்துல கடவுள்னு ஒருத்தன் இருந்து அவனுக்கு நீதி வழங்குற அதிகாரம் இருந்ததுன்னா நிச்சயமா அவனோட மோசமான நீதிபதி யாருமே இருக்க முடியாது என்னடா சொல்ற நான் நல்லவை இல்லை மகா மோசமானவன் பாவி இந்த வெள்ள வேஷ்டி பட்டு அங்கோஸ்தரம் மெடுக்கு படாடோபம் எல்லாம் பொய் பித்தலாட்டம் நான் செஞ்ச தப்புக்கு மீண்டு வர போற முடியலையே நானும் எல்லா அஜானத்தையும் உடைச்சிருஞ்சிட்டும் கழுத்தில் ஒரு மூக்கணாங்கயத்தை போட்டு இந்த பசுவோட பசு அவங்க காலையில் விழுந்து வளர்ந்துடலான்னு நினைக்கிறேன் முடியலையே கண்ண பரிச்சத்தில் இருந்த ஆஸ்பத்திரியிலேருந்து திடீர்னு போ என்னம்மா கையை கிழிச்சுக்கொண்டு உசுரை மாச்சிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணியிருக்கான் என்னமோ ஏதோன்னு விழுந்துருச்சுன்னு ஓடினேன் இங்கே என்னடா என்ன பிள்ளையாத்துக்கரலை அவமரியாதை பண்ணிட்டேன்னு அவ கோச்சுன்னு போயிட்டா சுந்தரம் கண்ணப்ப மட்டும் இல்லடா இந்த லோகத்துல எல்லாருமே பைத்தியக்காராதான் வாஸ்தவம் தான் சரி ஏண்டா அவையும் எப்படி பண்ணானா சூரியகலாவோட போட்டோவை கையில வச்சுட்டுதானோ இல்லையோ அதை யாரோ ஆஸ்பத்திரியில பிடிங்கிட்டு போயிட்டா அதான் பைத்தியக்கார நீ வா நாராயணா நாராயணா நினைக்கிறபடி <laughs> என்னடா உனக்கு 
மறுமக்கு <laughs> அதனால நானே சீட் ஆடுறதுக்கு என் கையை கட்டிக்கிட்டேன் எனக்குற <laughs> 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 கோயில் கூட ஒண்ணும் இல்லையே இந்த வயசுலயே சிகரெட்டா போன வருஷம் வரைக்கும் பீடி தான் பிடிச்சிட்டு இருந்தேன் இந்த வருஷம் தான் சிகரெட் இவன் சிகரெட் சைஸ் கூட இல்ல சிகரெட் பிடிக்கிறானே ஏண்டா இந்த விஷயம் உங்க அப்பா அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சா அடிக்க மாட்டானா நீ தீன் விதிச்சு சத்தியம் பண்ண கூட நம்ப மாட்டாங்க ஏன்னா என் மேல அவ்வளவு நம்பிக்கை என்ன <laughs> 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 இந்த மாதிரி பையன் ஒத்த இருந்தா போரும் உங்க பையன் ஒரு பொருளை தவற விட்டுட்டான் ஒண்ணுமே தெரியல தெரியவா இல்ல உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாள நீங்களும் சரியா சொல்லி கொடுக்கோ கீழே கிடந்தாலும் அடுத்து அவன் பொருள் மேல ஆசைப்பட கூடாது அதுதான் என் கேரக்டர் இந்த பிடிப்பா பெஸ்ட் ஆஃப் லாக் நினைப்பதெல்லாம் நடந்து விட்டால் ஏ என்னது பால் பாயசம் பண்ண சொன்ன அதுங்க காலங்கத்தால எதுக்குப்பா பால் பாயசம் ஏன் காபி குடிக்கிறது பதிலாக நான் பால் பாயசம் குடிப்பேன் உனக்கு என்ன கிவா என்ன விசேஷம் உங்க அண்ணன் பெருசா கம்ப்யூட்டர் படிச்ச மாப்பிள்ள பார்த்தானே அந்த சம்மந்தம் நின்னு போச்சு ஆமா அத கேள்விப்பட்டதுல இருந்து நான் பிபி டேப்லெட் சாப்பிடறது நிறுத்திட்டேன் பாத்துக்கங்களேன் சந்தோஷப்படாதீங்க எங்க அண்ணனோட கஷ்டம் உங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கா நீங்களும் ஒரு பொண்ணை பெத்து வச்சிருக்கே மறந்துடாதீங்க ஏன் பொண்ணுக்கு நடி குறைச்சல் இந்த ஊரே மூக்கு மேல தலைக்கு மேல விரல வைக்கிற மாதிரி பிரமாதமா கல்யாணத்தை நடத்தி காட்டுறப்பா அவ குடுத்து வச்சபடி ஏன் பொண்ணா பிறந்துட்டா பாவம் கோத அவ என்ன பண்ணுவா அந்த சுந்தரத்துக்கு பொண்ணா பிறந்துருக்கு என்னாச்சா மாப்பிள்ளை கரலுக்கு கோதை பிடிக்கலையம்மா அங்க என்ன கேள்வி நேரம் இங்க கேட்கப்படாத அது கோதை பிடிக்காம ஒண்ணு இல்ல அவளுக்கு கோதை ரொம்ப பிடிச்சதா இருக்கு இந்த கல்யாணம் என்ன போகிறதுக்கே காரணம் அந்த கடங்கார கண்ணன் தான்
இந்த சுந்தரத்துக்கு எங்க தான் போச்சோ அறிவு இருந்தா தானே போறதுக்கு என்ன முறைக்கிற உங்க பரம்பரைக்கே அறிவு கிடையாது ரீ நான் உன்னை பொண்ணு பார்க்க வரைக்கும் மாத்திரம் என்ன வாழ்ந்துதான் உங்க தோப்பனார் பொறுப்பு ஆற்றுல இருந்தாரோ இருந்தார் காவேரி ஆத்துல பேப்பர் போட் விட்டு இருந்தார் அந்த கதை எல்லாம் இப்ப எதுக்கு உங்க பிள்ளையாண்டானோ அப்படிதான் பொறுப்பு ஆத்துல இருக்க வேண்டாமோ எல்லாத்தையும் கண்ணை கவனிச்சு பண்ணிட்டு இவன் பாட்டுக்கு எங்க புறப்பட்டு போயிட்டான் இந்த கண்ணை ஏடா கூடமா ஏதோ மாப்பிள்ளை ஆத்துக்காரர்கிட்ட பேசி அவளை சண்டை போட்டு அனுப்பிச்சுட்டாங்க அறிவு கெட்ட ஜென்மங்கள் அறிவு கெட்ட ஜென்மங்கள் அறிவு கெட்ட ஜென்மங்கள் தான் அதனாலதான் என்ன உங்க தலை கட்டி வச்சிருக்கா அப்பா உங்களுக்கு எப்படி இதெல்லாம் தெரியும் தெரியுமா நானு என்னை விட அந்த சுந்தரத்தை தான் அதிகமா யோசிக்கிறேன் பாக்குறேன் நம்ம பார்வை எப்பவுமே எதிரி மேல இருக்கணும் கண்ண இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ஆத்துல ஒரு நல்ல காரியம் நடக்காது சனி கூட ஏற வருஷம் தான் பிடிப்பான் இவன் ஜென்ம சனி காலத்துக்கு விட மாட்டான் மத்தியான கேரியர்ல பால் பாயசம் வச்சு அனுப்ப மறந்துடாத பாட்டி <laughs> கோதிக்கும் அந்த மாப்பிளைக்கும் நிச்சயம் கல்யாணம் நடக்கும் அதுவும் என் கண்ணன் தலைமையில தான் நடக்கும் தண்ணி எடுத்துட்டு வர இவ்வளவு நேரமா கோத நேற்று ராத்திரி திடீர்னு கிளம்பி கும்பகோணம் போயிருக்கா இருக்கு ஆமா எங்க போறேன் எதுக்கு போறேன்னு இந்த ஆத்துல எல்லாரும் சொல்லிட்டு தான் போறாளா நீ உள்ள போய் தக்காளி எடுத்துட்டு வா நீ கடைக்கு போல அம்மா எனக்கு மனசே சரியில்லை ஏன் தங்கைய பொண்ணு பார்க்க வந்த இடத்துல தகராறு நம்ம கோதை கிட்ட தான் ஏதோ குறை இருக்கிறதா எல்லாரும் பேசிக்கிறாமா பேசுறவா பேசிட்டு தான் இருப்பா நாம வேற நல்ல இடமா பார்த்து சீக்கிரமா கல்யாணத்தை பண்ணி கொடுத்துட்டா பேசுறவா நிறுத்திடுவா நானும் ஒரு நாலஞ்சு வரேன் பார்த்தமா அம்மா எல்லாமே பேங்க் உத்தியோகம் கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருக்கிற வாரனா வருது இப்போ இருக்கிற நிலைமையில அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு நம்ம கோதை அனுப்புறது அவ்வளோ உசித்தமாக எனக்கு படலை இப்போலாம் கம்ப்யூட்டர் படித்த வாழ்க்கை தான் நல்ல ஃபியூச்சர் ஏன் அதனால தானே நம்ம ஷாம நீ கம்ப்யூட்டர் படிக்க சேர்த்து விட்ட நான் இல்லைன்னு சொல்லியே அதுலேயே வேற நல்ல மாப்பிள்ளையா பாரு பத்தி பத்தியா ஓன் வாயிலே நல்ல மாப்பிள்ளைன்னு வந்துருத்து ஆமா பொதுவா இந்த கம்ப்யூட்டர் படிச்ச வாழ்க்கு இந்த பிரெயின் டென்ஷனு இந்த ஒர்க் ப்ரெஷர் அப்படி இப்படின்லாம் நிறைய இந்த ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்காக நிறைய ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு இருப்பா ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் எல்லாம் நம்ம ராஜா கதையெல்லாம் எதுவும் இல்ல ஏண்டா நம்ம கோதைக்கு இந்த ராஜாவை விட்டு வேற மாப்பிளையே கிடைக்காதா ஆமா கையில திருப்பதி லட்டு வச்சுட்டு யாராவது லாலா கடல் லட்டு கலைவாளா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது தப்பு அவ பேர்ல தான் ஆமா நான் யோசிச்சு பாரு தப்பு அவ பேர்ல தானா நம்ம பேர்ல கிடையாதா அன்னைக்கு சண்டைக்கு முழு காரணமே நம்ம தாத்தா தான் பேச்சுக்கு பேச்சு முத்தி போய் பெரிய தகராறு ஆயிடுது ஆனா கவனிச்ச அந்த நிலைமையில கூட ராஜா ஒன்னும் பேசல நம்மள சப்போர்ட் பண்ணார் அவர் பேரண்ட்ஸ் சமாதானம் தான் பண்ணார் அம்மா நம்ம தாத்தா ராஜாவோட அப்பாவை எவ்வளவு தடகுறவா பேசினார் என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு பையனுக்கு முன்னாடி அப்பாவை தப்பா பேசினா எந்த பையனுக்கும் கோவம் வரம்மா இவன் இந்த பொடி பையன் ஷாம் ராஜாவை எவ்வளவு கோவமா பேசினா அவர் கோவப்பட்டாரா இல்ல எவ்வளவு அமைதியா இருந்தார் இத்தனைக்கே இந்த ஷாம் அவரோட ஸ்டூடெண்ட் அவரு சபநாகரிகம் தெரிஞ்சவருமா கோமாளி <laughs> வரட்டும் <laughs> போதே இவன் எங்க போய் ஒழிஞ்சா 
என்கிட்ட பேசாதப்போ எனக்கு சப்போர்ட்டா பேசுறேன் சொல்லிட்டு அம்மாக்கு போய் ஜால அடிக்கிறியா நீ எப்பவுமே அம்மா பயன்தான் மாப்ள பாத்திருக்கியா மாப்ள போ நீ ஏ போய் கட்டிக்கோ அசடு அசடு இத பாரு எப்பவுமே politicsல எடுத்து உடனே ஒழிகேன் கோஷம் போட கூடாது முதல்ல வாழ்கேன் சொல்லணும் அதுக்கு அப்புறம் லேசா ஜிங்க்ச கடிக்கணும் அதுக்கு அப்புறம் எதிராளிக்கே தெரியாம நம்ம பக்கம் இழுத்துறணும் இழுத்துட்டேனே அம்மாவ நம்ம பக்கம் இழுத்துட்டேனே இன்னும் இருக்குறது அப்பா அம்மாவே நம்ம பக்கம் இழுத்ததுக்கு அப்புறம் அப்பா என்ன மேட்டர் அப்ப தாத்தா தாத்தா சே அது ஒரு ஜோக்கர் நம்ம ஆத்துல சம்மதிச்சாலும் அவங்க ஆத்துல சம்மதிக்கணும்ல பொண்ணு பாக்க வர்றப்பவே தகராறுனா அவருக்கு என்ன பிடிக்காம போயிட்டா அவருக்கு ஏற்கனவே உன்னை புடிச்சு போச்சேமா இத பாரு ராஜாவை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் அவர் ரொம்ப நல்லவர் ஆனா அவங்க அப்பா அம்மா அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே இல்ல நான் இப்பவே போய் ராஜாவை பார்த்து பேசிட்டு வந்துடுறேன் என்ன நீ தைரியமா இரு சொல்லுங்க கண்ணா சாரி சார் பரவாயில்ல விடுங்க அது முடிஞ்சு போன விஷயம் முடிஞ்சு போயிடக்கூடாதுன்னு தான் வந்திருக்கேன் அன்றைக்கி என் தம்பி படிப்புக்காக வந்தேன் இன்னைக்கு என் தங்கிய வாழ்க்கைக்காக வந்திருக்கேன் இப்போ நான் என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க கோச்சுன்னு இருக்கிற உங்கள் அப்பா அம்மா கிட்ட பேசலாமே என்னென்ன உங்கள் தங்கச்சி இல்லாமல் என்னால் வாழவே முடியாதுண்ணா உங்களை பற்றி தெரியாது சார் தங்கை அப்படி சொல்லிட்டான் நீங்க இல்லாம வாழ மாட்டேன்னு சொல்லல ஆனா உங்களை தவிர வேற யாரோடையும் வாழ முடியாதுன்னு சொல்லிட்டான் கண்ணு சார் நான் உங்களை கம்பேர் பண்ணல அந்த உரிமையும் எனக்கு இல்லை ஆனா உங்க அப்பா அம்மா கிட்ட பேசி ஒரு முயற்சி பண்ணுங்களேன்னு கேட்டுக்கிறேன் நான் நான் இப்படி நான் எங்க ஆத்துல பேசிட்டேன் சார் அவா நீங்களா வந்து மறுபடியும் பேசினா சம்மதம்னு சொல்றா அது எப்படிங்க முடியும் எங்க மேல எந்த தப்பும் இல்லை மறுக்காவது <laughs> ஓகே பேசி பார்க்குறேன் ரிசல்ட் என்னென்னு இன்னைக்கு சாயந்தரம் நானே ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறேன் கோதை இதை கேட்டால் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம் சார் ரொம்ப தேங